大家好，我是戴着镜拿着话筒的拉斯加偏偏。最近很多人说《唐人街探案二》抄袭了《双瞳》，相同点包括都是连环杀人案，都是得了绝症要修仙，都出现了道家的符咒和楼中楼的场景。今天偏偏就带大家来看一看这部陈国富执导的悬疑恐怖片《双瞳》。故事发生在台湾，接连发生了三起匪夷所思的杀人案。第一名死者廖振富是一家大公司的老板，尸检后发现居然是被活活冻死的。但当时明明是夏天。第二名死者邱妙芳是高官的情妇，死因是被活活烧死的，但现场并没有发现任何燃烧的痕迹。第三名死者则是基督教的神父，在自己家的床上被活体解剖，取出肠子洗干净以后又。塞进体内缝了起来，身体上还画着一个道家的符咒。由于死者是外国人，所以美国派来了一个叫 Kevin 的 FBI 高级探员协助当地警方破案。而男主角就是梁家辉饰演的黄火土，以下简称老黄。他在外事科工作，又是警局里英文最好的人，所以就成了 Kevin 的搭档。咱们接着交代一下老黄的背景。老黄之前是在刑事科工作，后来揭发检举了自己贪污受贿的同事，而且还是他的小舅子。小舅子被判刑十五年，是想绑架了老黄的女儿美美。谁知道子弹居然射偏了，他伤了美美的头部之后，把自己给打死了。从那天起，美美就再也无法开口说话。这件事不但导致老黄在同事之间。遭受排挤，被调走了外事科，也导致了他和老婆之间出现感情危机。好了，主角的背景介绍完毕，咱们开始查案。三名死者的鼻腔和大脑里都有一种黑色的霉菌，而在房间的冷风机里发现了内部中空的钢珠，所以凶手是把塞满霉菌的钢珠射入冷风机，之后让霉菌扩散到房间中，被死者吸入大脑，导致死者体内的血清素和多巴胺过度分泌，浓度是正常人的五千倍，相当于吸食了一吨可卡因或者连续高烧了四十年。这种状态下人会产生幻觉，但是为什么每个人的死法不一样，到现在的科技水平还无法解释，只能推测凶手应该是从事高薪救助行业，而且有很大可能是团伙作案。另外，老黄发现三名死者的共同点都曾经因为负面新闻上过报纸。他和凯文又根据凶手留下的符咒，找到了一个人类宗教学的教授。教授说，这种符咒出土自一个叫真仙观的地方，同样出土的还有一块石碑，石碑上刻有很多文字，记录了道家炼丹修仙的过程。上面还有四个用线连起来的圆圈图案。半夜，老黄无意中发现了石碑文字的用法，那就是把用线连起来的圆圈图案盖在石碑文字上面。第一个图案圈中了四个字，前两个字是富和庙，刚好是前两名死者廖振富和邱妙芳的名字。第三个字是景，而基督教最早传入中国的分支就叫做景教，对应了第三名死者基督。都叫神父。第四个字是旺，所以说第四名死者的名字里应该有个旺。再盖上第二个图案，圆圈中的五个字是不信鬼神者，难道是暗指第五名死者？第三个图案圆圈中的四个字则是少阳太阴，具体啥意思还不清楚。第四个图案圈出了哪四个字，这里并没有交代。很快，第四名死者出现了，是一个叫陈两旺的不孝子。老黄给教授看了死者现场的照片，教授发现这四个人的死法刚好对应道教主张的五种地狱中的前四个，分别是寒冰狱、火坑狱、抽肠狱、弯心狱。第五个则是拔舌狱。教授推测凶手这么做是为了修仙，他应该是一个得过一场大病的人。传说黄大仙黄商就是靠把有罪的。人枭打入这五种地狱，从而修仙飞升的。他木有双瞳，能日观千里，夜窥神鬼。老黄又问教授：“少阳太阴是啥意思？”教授说：“少阳太阴代表了五月和七月，也代表了火和土。”大家还记得吗？老黄的全名就是黄火土。难得说他会是第五名死者。另一边，开晚通过发现第四名死者尸体的货车，追查到了一家叫做“第一先进”的高科技公司。两个老板都是从美国留学回来的博士，后来新教之后就把公司解散了。警察立刻来到这家公司调查，居然在大楼的内部发现了整座真仙观，以及那两个老板和一大群信徒。有信仰的人都是不怕死的，直接拔出刀剑给警察打了一波团战。等老黄和开晚赶到，已经。尸横遍野，姓陈的老板承认自己就是凶手。之后，凯文在现场发现了地窖，里面躺着一个腹部受伤的神秘少女，那些霉菌就是从她的伤口里培育出来的。医生说，少女叫西亚里，患有绝症，命不久矣。案子终于破了。凯文回国前一晚来到了老黄家喝酒庆祝。你以为故事就这么结束了吗？老黄一觉醒来，发现凯文也死了，死因居然是自己拔掉了自己的舌头。老黄也因为吸入大量的霉菌被送到医院。凯文从他调查案件时宣称自己不信鬼神，所以才成为了第五名死者。老黄在医院醒来之后，得知被送来就医的西亚里失踪了，再联想到教授说凶手是得过大病之人，推测出西亚里才是幕后。真凶，其他人只不过是他的信徒。老黄孤身来到真仙观，找到了夏里。他果然有两个瞳孔。夏里通过散播霉菌，让老黄产生幻觉，想要操纵老黄开枪打死自己，这样他就能成仙。咱们老黄毕竟有主角光环附体，摆脱了幻觉，制服了夏里。医生告诉老黄，十七年前夏里的母亲难产，生下了他和另一个死婴。夏里从小就说可以看到死去的姐姐，还说姐姐并没有死，而是成仙了。你以为故事就这么结束了吗？老黄回到家吃饭，发现老婆正在朝女儿大发脾气。老婆一回头，居然变成了夏里，吓得老黄连开数枪打死了他。原来老黄一直在真仙观，并处于幻觉之中。夏里临走前说，一切都是。安排好的，还说会带老黄一起走。故事的结局是老婆和女儿在老黄的尸体前痛哭，美美终于开口叫了一声爸爸，而老黄也流下了眼泪，死而复生。之前提到的第四张圆圈图案圈出来的四字连起来就是有爱不死。关于这部电影有很多种解读，偏偏倾向于真的有鬼神存在。有个镜头是美美来到医院看到了死婴，说明西亚里成仙的双胞胎姐姐已经附身在了美美的身上，就是她做法让子弹射偏，并且引导老黄卷入了这起连环杀人案，成为最后让自己妹妹成仙的关键。老黄和那四个身怀罪恶的死者以及不信鬼神的凯文不同，他是正直善良之人。本来姐妹俩打算带老黄一起飞。但是摆脱现身附身的妹妹开口说